மதுரை மண் என்று சொன்னால் பாசக்காரர்களும் மீசக்காரர்களும் ரோசக்காரர்களும் நிறைந்த மண் என்று சொன்னால் அது மதுரை மண் என்பதை அழகாக நிரூபித்து அமர்ந்திருக்கின்ற மதுரை வாழ் மக்களே பயத்தை கண்டு அஞ்சியதும் இல்லை இவர்கள் பயத்தை கண்டு அஞ்சியதும் இல்லை பாசத்தில் இவர்களை யாரும் மிஞ்சியதும் இல்லை என்பதை நிரூபித்து அமர்ந்திருக்கின்ற அத்தனை மதுரை சொந்தங்களுக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் மண்ணினுடைய பெருமை இந்த மதுரையின் பெருமை என்று சொன்னால் உச்சரித்தாலே முக்தி தருகிற தளம் என்று போற்றப்படுகின்ற மதுரை மண் எல்லாம் அல்ல சிவபெருமானினுடைய ஐந்து அற்புதமான சபைகளிலே வெள்ளியம் சபையை கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மதுரை மண்ணை தொட்டு வணங்கி தொடங்குகின்றேன் நடுவரவர்களே தமிழர் பண்பாட்டில மகிழ்ச்சி என்பது பண்டிகை என்பது உறவுகளோடா அல்லது நண்பர்களோடான்னு ஒரு அற்புதமான தலைப்பை குழுவினர் கொடுத்துருக்காங்க அதிலே வந்து அருமையாக பேசிய நம்முடைய கடல் கடந்து வந்திருக்கின்ற அன்புமிக்க சகோதரர் குறிப்பிடுகிறப்ப சொன்னாங்க கண்ணகி இந்த மதுரையை எரித்தது எப்படி அப்படின்னு கேட்கிற போது கேள்வியை வைத்தார்கள் நான் உன்னே ஒன்று கேட்கிறேன் நண்பர்களுக்காகத்தான் சிறப்பு நடந்ததுன்னு நான் உன்னே ஒன்று கேட்குறேன் நடுவர் அவர்களே வண்ண சீரடி மண்மகள் அறிந்திலல் என்று சொல்லப்பட்டு வீட்டு வாசலை கூட தாண்டாத எங்கள் சோழ நாட்டு கண்ணகி பிராட்டி நண்பனுக்காக இந்த மண்ணில் போராடவில்லை கணவன் என்கிற உறவுக்காகத்தான் இந்த மண்ணில் போராடி நீதி கேட்டால் என்பதை தயவு செய்து மறந்துடாது அடுத்ததாக வந்து சொன்னாங்க சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் போனாரே தம்பிரான் தோழராக மாறினாரே ஆண்டவனே தூது போனாரே ஆமா நீங்க ஆண்டவனை தூதே அனுப்புனீங்க ஆனால் எங்களுடைய அம்மையோ ஏகனாக அநேகனாக ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அருட்பெரும் கடலாக இருந்த எங்கள் சொக்கநாத பெருமானே கைலாயத்தில் அமர்ந்திருந்த இறைவனே எங்கள் காரைக்கால் அம்மையாரை பார்த்து அம்மையே என்று அழைத்தாரே உறவு சொல்லியா நட்பு சொல்லியா ஒரு <laughs> நடப்பு <laughs> 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 நண்பர்களோடு மகிழ்ச்சி என்பது எப்ப தெரியுமா பையில ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டும் துட்டும் இருக்கணும் கையில ஆண்ட்ராய்டு போன்ல புல் ரீசார்ஜ் புல் சார்ஜ் இருக்கணும் இதோட சந்தோஷமா கொண்டாடுனா நண்பர்கள் தேவை ஆனால் காசு இல்லாம பணம் இல்லாம வைகை கரை ஆத்தங்கரையில உட்கார்ந்துகிட்டு புருஷனும் பொண்டாட்டி ரெண்டு பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு மணலாலே வீடு கட்டி கொண்டாடுற அந்த பிள்ளைகள் பாடும் ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு இது அன்பு வாழும் கூடு அந்த பிள்ளை சொல்லும் அப்பாவும் அம்மாவும் ரெண்டு குழந்தைகளையும் பார்த்துட்டு அழகா பாடுவாங்க இது ரெண்டு நமக்கு கிடைச்ச குழந்தை இல்லை வானத்துல இருக்கிற நிலவு நினைச்சு பிள்ளை நீலா இரண்டும் வெள்ளை நீலா பிள்ளை நீலா இரண்டும் வெள்ளை நீலா குழந்தைங்களை பார்த்தா நிலவு மாறி கொண்டாடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வேணும்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா கத்து பாக்கெட்டில் இருக்கணும் சுற்றி 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 ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு ஒன்று வேணாம் பண்டிகைன்னு தானே தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க பண்டிகை அன்னைக்கு ஒரு பைக்கில் மூணு பசங்க ஏறிக்கிட்டு அப்படி தெருவுக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா முக்கூட்டில் உட்காந்துருக்க நம்ம பாட்டி அப்படி கண்ணத்தில் கையை வச்சுட்டு சொல்லும் மூணு பேர் ஏறிட்டாங்களா முச்சந்திச்சு முச்சந்தி நின்று எங்கே சுற்றி எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வரப்போகிறாங்களோ தெரியலம்பாங்க அதே மூணு பேர் ஒரு பைக்கில் ஏறுவாங்க 
புருஷன் பொண்டாட்டி குழந்தைன்னு மூணு பேர் ஏறி மீனாட்சி அம்மா கோயில ஒரு சுத்த சுத்திட்டு அழகர் கோயில் போயிட்டு வந்தா இதுதான்டா குடும்பம் சொல்றாங்களே இந்த உறவு பெருசா அந்த நட்புனால மகிழ்ச்சியா யோசிச்சு பாருங்க பொங்கல் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருது பொங்கல்ல எத்தனை வகை இருக்கு சர்க்கரை பொங்கல் இருக்கு மிளகு பொங்கல் இருக்கு வெண் பொங்கல் தெரியும் சக்கரை பொங்கல் மிளகு பொங்கல் வெண் பொங்கல் இதெல்லாம் சாப்பிட்றது நமக்கு தெரியும் புதுசா இன்னொரு பொங்கலை நான் சொல்லட்டுமா அதாங்க தலை பொங்கல் நான் சொல்றது பில்லா தலைய சொல்லல நான் சொல்ற தலை பொங்கல்ங்கிறது புதுசா கல்யாணமான கணவனும் மனைவியும் ஒன்றாக சந்தோஷமா கொண்டாடுகின்ற அந்த தலை பொங்கல்ல கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி எந்த நண்பனுக்காவது தலை பொங்கல் கொண்டாடி நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா சொல்லுங்க எந்த நண்பனுக்காவது தலை தீபாவளி கொண்டாடி நம்ம பார்த்துருக்கோமா இன்னைக்கு நான் கேட்குற நடுவர் அவர்கள இந்த மதுரையிலேருந்து வெளியூர்களில் வேலைக்கு போயிருக்கிற சென்னையாக இருக்கட்டும் மும்பையாக இருக்கட்டும் டெல்லியாக இருக்கட்டும் எல்லா ஊர்கள்லையும் வேலைக்கு போயிருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு பொங்கலுக்காக ஊருக்கு திரும்பி வராங்கன்னா எந்த கனவோட திரும்பி வராங்க தெரியுங்களா என்னைக்கு இருந்தாலும் மஞ்சு விரையா விளையாட்டுல நம்மளோட மஞ்சு வந்து நிப்பா அப்படி நிற்கிற அன்னைக்கு இந்த பொங்கல் விளையாட்டெல்லாம் முடிஞ்சு சித்திர திருவிழா முடிஞ்சாலும் சரி கடைசி நாள் ஊத்துற அந்த மஞ்ச தண்ணிக்காகத்தான் மாமங்காரம் அங்கேருந்து பஸ் பிடிச்சி ஊருக்கு வர்றான்னு சொன்னா நண்பனுக்காக வரவில்லை மரப்பொண்ணு ஊத்த போற மஞ்ச தண்ணிக்காக வர்றாங்க நான் நிறைவா இப்படி கேட்கிறேன் நடுவரவர்களே முறு தீவாளினா முறுக்கு சூட நாங்க வேணும் பொங்கலுக்கு சக்கரை பொங்கல் செய்கிறதுக்கு நாங்கள் வேணும் கார்த்திகைனா பொறிக்கலரை நாங்கள் வேணும் கிறிஸ்மஸ்க்கு கேக்கு வெட்ட நாங்கள் வேணும் ரம்ஜானுக்கு பிரியாணி போடுறதுக்கு உறவு வேணும் இதுக்கெல்லாம் அம்மா வேணும் அக்கா வேணும் பொண்டாட்டி வேணும் சம்பாரிச்சு கொடுக்குறதுக்கு அப்பா வேணும் இதையெல்லாம் வந்து திங்கிறதுக்கு மட்டும் நண்பன் வேணுமா இது எந்த ஒரு நியாயம் இல்லை கேட்குற இது எந்த ஒரு நியாயங்க நினைக்கிறது <laughs> படித்த பிறகு கல்லூரிக்கு வருகிற போது கல்லூரியினுடைய நட்பு மாறும் வேலைக்கு செல்கிற பொழுது வேலைக்கு செல்கின்ற நட்பு மாறும் ஆனால் என்றைக்கு இருந்தாலும் முந்தி தவம் கடந்து முன்னூறு நாள் சுமந்து தொந்தி சற்று பெற்றெடுத்த தாயும் தோளிலும் மார்பிலும் போட்டு வளர்த்த தந்தை என்கிற உறவும் அதனை தாண்டி தன்னுடைய முந்தானியிலே கொடுக்கப்பட்ட உணவுகளை எல்லாம் அடைத்து வைத்திருந்து பேரனுக்காக கொடுக்கின்ற தாத்தா பாட்டியினுடைய பாசமும் எங்கு வேலைக்கு சென்றாலும் என் அம்மாவையும் அப்பாவையும் பார்ப்பதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்று ஓடி வருகிற பிள்ளைகளும் இருக்கிறார்களே இந்த உறவுகளால் தான் பாரதத்தின் வேர்கள் பாசம் என்னும் பண்பாட்டு மலர்களால் தான் பூத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் நட்பை மதிக்கிறோம் ஆனால் உறவுகளை வணங்குகிறோம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்